இந்த வேலையில் இருக்க அப்படி படம் பிடிக்கலனா படம் பிடிக்கலன்னு சொல்லுங்க அதில் என்னெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு சொல்லுங்க அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மைக்க நீட்னாலே அந்த படத்தில் எடுத்து வச்சிருக்கான் தற்குறிடா இவெல்லாம் டேரக்டராக இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லாதவன் படம் எடுக்கிறதுக்கான தகுதியே இல்லை ராஜமௌலி கிட்டே வரல வாங்கி பிடிக்கணும் ரொம்ப சுமார் இது சங்கர் சார் தான் எடுத்துருப்பாரு அப்படின்னு டவுட் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் படம் மோசமாக இருக்குது தயவுசி வந்துடாதீங்க செகண்ட் ஆஃப் கதையே இல்லைனா சங்கர் படம் ஸ்டாண்டர்டும் இல்லை கமல் படம் இது மாதிரியுமே இல்லை சுத்த வேஸ்ட் எல்லாம் இல்லை நான் இதை பற்றி என்னென்னா பேச சொல்கிறீங்க ஜஸ்ட் நான் பப்ளிக் என்ன கேட்குறேன்னா நம்ம எல்லாருமே குவான்டன் டாரண்டினோ இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் இல்லை அப்படியே டைலாக்ஸ்லாம் எழுதி கிழிச்சிடுறதுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்கடா தெரிய போகுது ஸோ சங்கர் சார் வந்து தூக்கிட்டு கேமரா தூக்கிட்டு வந்தது சுகாத சுஜாதா சார் நம்பி அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம எழுதிட முடியாது என்னடா இந்த படம் மாதிரி படம்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு இந்த டூ கே கிட்ஸ் சொல்றவங்களுக்குலாம் ஒரு சின்ன பதில் தான் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் சினிமாவில் முதல் ஐம்பது கோடி கலெக்ட் பண்ண ஒரு மூவி ஐம்பது கோடினா அது பாலிவுடுக்கும் ஹாலிவுடுக்கும் மட்டும்தான் சொந்தோன்னு இருந்ததை ஷாக்கிள் பண்ணி முதல் ஐம்பது கோடி கலெக்ட் பண்ண ஒரு மூவியோட சீக்குவல் தான் இந்த வருஷத்தோட மோஸ்ட் ட்ரால்டு மூவி இந்த சொசைட்டி ஆஃப் சினி வாட்சர்ஸ்க்கு என்ன தான் ஆச்சு நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இந்த ஒரு டேரக்டர் ராஜா மாதிரி பார்க்குறோம் பிரம்மாண்டம்னா இவர் தான் சொல்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஓவர் ரேட்டர் தற்குறி இன்னும் ஸ்டீடியோ டைப் பேசிகிட்டு இருக்காரு இவரெல்லாம் படம் எடுக்கிறதுக்கான தகுதியே இல்லை ராஜமௌலிக்கிட்டே இவரெல்லாம் வாங்கி பிடிக்கணும்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் ஆன்லைனில் இவ்வளோ நெகட்டிவிட்டி தேவைதானா இன்றைக்கும் சோஷியல் மீடியா இல்லை நியூஸ் பேப்பரை திறந்து பார்த்தா முதல் பக்கத்துலேயே மீம்ஸ் ஆன் இண்டியன் டூனு போடுறாங்க சென்னை டீம்ஸ் இன்றைக்கி படிக்கிறேன் அதில் வந்து நாட் ஓன்லி நார்மல் மீம்ஸ் கலாய்க்கிறது வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிவ்யூவிங் தான் ஆனால் இன்றைக்கி ஃபேமிலி அப்யூஸ் ஆகட்டும் ஒருத்தரோட ப்ரொஃபஷ்னல் அப்யூஸ் ஆகட்டும் அவரை ஓவர் ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப காமனாக போயிடுச்சு எல்லாமே அப்யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்க்கணுன்னா சங்கர் சார் கலாய்க்கிறது இல்லாமல் அவங்க மகளான அதிதி சங்கர்லாம் கலைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு படத்துக்கான நெகட்டிவிட்டி இவ்வளோவா கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் நிறையா ஃப்ளாஸ் இருக்குது அதுக்கு முட்டே கொடுக்க முடியாது ரொம்ப அவுட்டேடாக தான் படம் இருக்குது நைன்டீன் நைன்ட்டி சிக்ஸில் வந்த சீக்குவலுங்கிற போது அந்த லஞ்சம் அந்த கரப்ஷனுங்கிற பிளாட்டோடு நீங்கள் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஃப்ளாஸ் இருக்குது பட் அனிருத் பண்ண மாதிரி எதுவும் மாறலையே கம்பேக் இண்டியன் அப்படிங்கிறது இந்தியன் தாத்தாக்கு ஒரு கம்பேக்காக இருந்துச்சுன்னா எல்லாம் மாறிடுச்சு சார் கம்பேக் சங்கர் சார் அதுதான் நாங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் இன்னொரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டாக நம்ம சோஷியல் மீடியாலையும் பேப்பர்லையும் என்ன படிக்கிறோன்னா சுஜாதா சார் இல்லாமல் சங்கர் சார் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு டேக் லைன் எல்லா இடத்துலையுமே பார்க்குறோம் இது கண்டிப்பாக எந்த ஒரு விதமான முட்டுமே இல்லை சுஜாதா சாரை நம்ம கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுறோம் அவரோட திரைக்கதையும் அவரோட திரை வசனங்களையும் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணுறோம் இந்தியன் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு ஜீன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை அந்நியன் ஆகட்டும் அதில் வர டயலாக்ஸ் தான் இன்னுமே நமக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்குது ஏன் எந்திரன் எடுத்துக்கோங்க அதில் இருக்கிற டயலாக்ஸ் எந்திரன் டயலாக்ஸும் சிவாஜி டயலாக்ஸும் இந்த படத்துலேயே அதை வந்து ஒரு ட்ரிபியூட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நிக்கல் இல்லை நக்கல் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலுமே இந்தியன் டூ வந்து ஒரு அவுட்டேட்டட் மூவியாக இருந்ததுக்கு சங்கர் சார் மட்டும் காரணம் இல்லை காலமும் ஒரு காரணம் தான் கண்டிப்பாக ஸோ சங்கர் சார் வந்து தூக்கிட்டு கேமரா தூக்கிட்டு வந்தது சுகா சுஜாதா சார் நம்பி அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம எழுதிட முடியாது சுஜாதா சார் இல்லாமே அவர் சில படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் சில படங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் எடுக்க தான் செய்யும் தோனி வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேப்டன்சி ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் இந்தியன் டீமே இல்லைன்னு நம்ம எழுதிட முடியாது இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சா மாதிரி சுஜாதா சார் போய் ஒரு மூணு படம் தான் நண்பன் ஐ டூ பாயிண்ட் ஓ இப்போ இந்தியன் டூ தான் பண்ணியிருக்காரு ஒரு நாலஞ்சு படம் அவர் கொடுக்கலாம் கேம் சேஞ்சர் என்ன பண்ணுது இந்தியன் த்ரீ என்ன பண்ணுது அடுத்து வேல்பாரி எடுக்க போகிறோம்னு சொல்கிறாரு அது என்ன பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ சுஜாதா இல்லைனா சங்கர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்டான ஒரு குற்றச்சாட்டை நம்ம வைக்க கூடவே கூடாது நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து இந்தியன் ஒன்லேருந்து இந்தியன் டூ எப்படி மாறிப்பட்டிருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் செட்டாகவே மக்கள் நிறையா மாறிட்டாங்க நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஒருத்தவங்க ஊழல் பண்ணுறான் ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குதுன்னா என்னால் தட்டி கேட்க முடியல இங்கே வந்து ஒரு கொலவெடி வந்து தலை விரித்து ஆறிட்டுருக்கு ஆனால் வந்து என்னால் போய் தட்டி கேட்க முடியலையே இந்த ஜாதி கலவரமும்
சேனாபதிக்கும் அவங்க ஒய்ஃப் கொடுக்குற ஒரு எமோஷ்னல் பாண்டிங் இது எல்லாமே நம்ம கூட கனெக்ட் ஆச்சு அதுவும் இல்லாமல் போலீஸ் ஆஃபீஸராக வந்து நெடிமுடி வேணுமே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப சட்டிலாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓவராலாக பார்த்தீங்கனாலே வந்து ஒரு புது முயற்சியாக இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் சங்கர் சார் யூஸ் பண்ண பிளாஸ்டிக் மேக்கப் ஆகட்டும் எப்படி ஒரு மனுஷன் முப்பது வயசுலையும் இப்படி இருக்காரு அப்படியே அவர் தான் அவங்க அப்பாங்கிறத நம்பவே முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான ஒரு பேக்கேஜிங்காகவே கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் ஏஆர் ரமன் சரோட பிஜிஎம்ஸ் அண்ட் சாங்ஸ் பட் இந்த படத்தில் என்னாச்சுன்னா எந்த விதத்துலையுமே நமக்கு ரிலேட் ஆகலன்னு சொல்லியே ஆகணும் படம் என்னதான் வந்து ஒரு குவைட் டீசன்ட் பேஸில் போனாலுமே எதுக்கடா இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுது தாத்தா சொன்னதுனால இப்போ சித்தார்த் ஆகட்டும் பிரியா பவானி சங்கர் ஆகட்டும் ஜெகன் ஆகட்டும் அந்த அந்த பார்க்கிங் டாக்ஸில் வர கேங் எல்லாம் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸை வந்து பிடிச்சி கொடுக்குறதோ அவங்க பேரண்ட்ஸை பிடிச்சி கொடுக்குறதோ இந்த இந்த சீன் வந்து ரொம்ப ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருந்துச்சு ரொம்ப கிளீஷியாகவும் இருந்துச்சு இது எத்தனை பேர் பண்ணுவாங்கன்னே தெரியாது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த முகம் சுழிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதை விட ரொம்ப 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 கிரிஞ்சாக இருந்த விஷயம் என்னன்னா இங்கே இருந்த ஆடியன்ஸுக்கு அங்கே இந்தியன் தாத்தாவோட விரலும் வர்மமும் தான் பேசும் ஆனால் இங்கே வர்மத்துக்கு முன்னாடி இந்தியன் தாத்தாவே பேசிகிட்டு இருக்காரு இது இந்த மாதிரி வருமோ அந்த மாதிரி வருமோனு அதெல்லாம் குவைட் இமேஜினேட்டிவ் அண்ட் நாட் பிலீவபுள்னு தான் சொல்லி ஆகும் இன்னொரு ஒரு காமனான கலாய் மீம்ஸ்லாம் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா லைக்கா உடைச்ச இன்னொரு சீக்குவல் ஃபர்னிச்சர் இது லைக்கா இதுக்கு முன்னாடி மூணு கல்ஸை வந்து ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ எந்திரனோட ரீமேக் சந்திரமுகி டூ சந்திரமுகியோட ரீமேக் அண்ட் இந்தியன் டூ அண்ட் பொன்னியின் செல்வன் டூ இந்த எல்லா படங்களும் சீக்குவல் வந்து நல்லா போகலை நல்ல எதிர்பார்த்த கலெக்ஷன்ஸ் வரல படங்கள் நிறையா வந்து குற்றச்சாடு இருந்துச்சுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஆஃப் லேட் இது வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட மிஸ்டேக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக தெரில ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் சார் நம்பி ரெண்டு படம் கொடுக்குறாங்க பி வாசு சார் நம்பி ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க மணிரத்னம் சார் நம்பி ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் அந்த அதோட முடிஞ்சு போச்சு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோட வேல்யூ அங்கே வந்து ஃபியூ ஆஃப் த கிரியேட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர்ஸ் அதில் வந்து நல்ல சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து ஒரு அப்ஜெக்ட்ஸுமே இல்லை பட் இப்போ வந்து ஒரு ரஜினி சார் மாதிரியோ இல்லை ஒரு கமல் சார் மாதிரியோ ஒரு அஜித் சார் மாதிரியோ விஜய் சார் மாதிரியோ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ கேட்குற சம்பளத்தை கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸே ஒரு நாலஞ்சு தான் இருக்குது கையை விட்டு எண்ணிடலாம் ஒரு சன் பிக்சர்ஸ் ஆகட்டும் லைக் ஆகட்டும் ஒரு ஏஜிஎஸ் இந்த மாதிரி நாலஞ்சு பேர் தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் பட் ஸ்டில் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸையும் வந்து நம்ம வேல்யூ பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ட்ரால் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா ஆஃப் லைட் அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு படம் வரப்போகுது இப்போ வேட்டையன் வரப்போகுது விடாமுயற்சி வரப்போகுது இந்தியன் த்ரீ பாசிபிளி வரலாம் ஸோ இந்த படங்களையும் நம்ம ட்ரால் பண்ணி சரி இவங்க படம் எடுத்தாலே குவாலிட்டியாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ட்ரால் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோன்னா அவங்களும் வந்து தே ஓன் ஸ்டார்ட் டு மேக் மோர் ஃபிலிம்ஸ் ஏன்னா லைக்காவோட ஜேர்னி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் கரண்கிறவர்கள் ஒரு சர்வராக ஆரம்பித்து அங்கேருந்து வந்து டெலிகாம் போகிறாரு ஹெல்த்து போகிறாரு ஃபினான்ஸ் போகிறாரு திருப்பி இங்கே லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னு ஒரு விஷயத்துக்கு வரும்போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் பெனிஃபிட்டிங் த தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு இந்தியன் டூ மாதிரி ஒரு பெரிய படம் வரும்போது ஒரு சங்கர் சார் படம் வரும்போது இல்லை ஒரு ரஜினி சார் படம் வரும்போது தான் நம்ம எல்லாருமே ஃப்ளரிஷாக இருக்கும் ஒரு சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி சினிமா ஆடியன்ஸாக இருக்கிறவங்களும் சரி அன்றைக்கி தான் ஃப்ளரிஷ் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் வரலனாலே தேட்டருக்கு வந்து மக்கள் பெருசாக வந்து வர மாட்டேங்கிறாங்க அதுதான் உண்மை இப்போ வந்து ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லவ்வர் மாதிரி ஒரு படம் வந்துச்சு ஸ்டார் மாதிரி படம் வந்துச்சு அதெல்லாம் பிரேக் இவன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சு ஏன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு அது பெரிய பிராண்ட் வேல்யூ இல்லை அது வந்து கிராண்ட் இயர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் வரவே இல்லை பட் இந்தியன் டூக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் பார்க்குறதுக்காக ஏதாவது ஒரு கிராண்ட் இயர் இருக்கும் டேக் டூ பாயிண்ட் டூ அது வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் க்ரோட்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னடா இருக்குது அந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காகவே ஃபியூ மீப்பிள் வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஆடியன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுற பிக் மீடியமாக கிராண்ட் இயர் மீடியமாக இருக்கிறது லைக் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த படத்தோட ஃபெயிலியருக்கு நம்ம வந்து லைக் ஆஃப் ட்ரால் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஒரு வன்மம்னு சொல்லி ஆகணும் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப காமனாக ஒரு படத்தை டீகிரேட் பண்ணுறதுக்கும் ஹேட்ரட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற மீடியமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னதுன்னா இந்த பப்ளிக் பைட்ஸ் அந்த இல்லைனா ஒரு சோஷியல் மீடியா இன்டர்வியூஸ்
சில சில காரணங்களால் படம் நல்லா இல்லாமல் போகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது ஜஸ்ட் நான் பப்ளிக் என்ன கேட்குறேன்னா நம்ம எல்லாருமே குவான்டன் டாரண்டினோ இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் இல்லை அப்படியே டைலாக்ஸ்லாம் எழுதி கிழிச்சிடுறதுக்கு வியர் நாட் கிளாஸஸ் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஜாலியாக ஒரு படம் பார்க்க வரோம் பிடிச்சிருந்தா பிடிச்சதுன்னு சொல்ல போகிறோம் பிடிக்கலனா பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஸோ மைக் நீட்டுறோங்கிறதுக்காக சில அப்யூசிவான டைலாக்ஸோ சில ஒருத்தங்களை வந்து ஒருத்தங்களோட கெரியரை வந்து நம்ம டீக்ரேட் பண்ணுங்கிறது அவசியமே இல்லை ஸோ அதுதான் நான் வந்து ஒரு ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட்டாக வச்சுப்பேன் ஆடியன்ஸ்க்கும் சரி அண்ட் ஃபியூ ஆஃப் த சோஷியல் மீடியாஸ் என்னடா இந்த படம் மாதிரி படம்லாம் எடுத்துட்ருக்கு அப்படின்னு இந்த டூ கே கிட்ஸ் சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன பதில் தான் இப்போ சங்கர் சார் வந்து பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கேம் பண்ணிருக்காரு அவுட்டேட்டட் பர்சன் இந்த ஆள்லாம் ப்ரொடியூசருக்கு செலவு கிட்டத்த தவிர இந்த ஆளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிருந்த சங்கர் சார் தான் ஈரம் காதல் கல்லூரி வெயில் அரையன் முந்நூற்றி எழுபது கடவுள் புலிகேசி இந்த மாதிரி படங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் அந்த ஒரு நியூஸ் கூட அவங்களுக்கு தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில ஸோ தமிழ் சினிமாவுக்கு நல்ல அழகான படங்களும் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் உனக்கு என்னடா கரப்ஷன் பற்றியும் டிஸ்கிரிமினேஷன் பற்றியும் கேஷ் டிஸ்கிரிமினேஷன் பற்றியே தான் படம் எடுக்க தெரியும் உனக்கு அதை தாண்டி எதுவுமே தெரியாதுரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிமைண்டர் இந்த நைன்டீஸ் கிட்ஸ் லவ் பூம் பண்ணதுக்கு விதை போட்டதே கண்டிப்பாக சங்கர் சார் தான் ஜீன்ஸ் ஆகட்டும் காதலன் ஆகட்டும் பாய்ஸ் ஆகட்டும் அதோட மியூசிக் ஆகட்டும் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆகட்டும் எத்தனை பேர் அதை பார்த்து பைத்தியமாக ரிப்பீட் வேல்யூவில் வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கும் கேடிவியில் ப்ரைம் ஸ்லாட்ஸ் அங்கே தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க எத்தனை பேர் யூடியூப்பில் அந்த சீன்ஸை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்கடா தெரிய போகுது டூ கே கிட்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக கிளைமேக்ஸில் நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றோம்னா இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாலேயும் பப்ளிக்லேயும் இந்த படத்துக்கு நிறையா அன்றியல் கேட் இருந்திருக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகும் முன்னாடியே வந்து சங்கர் சார் பேசுகிறதும் மெயினாக சித்தார்த் பேசுகிறதையும் வச்சு ட்ரால் பண்ணி இந்த படத்தை கண்டிப்பாக ஓட விடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீ மைண்ட் செட்லேயே வந்துட்டாங்க நிறையா பேர் பட் ஸ்டில் நிறையா நல்ல படங்கள் வரப்போகுது கண்டிப்பாக ஒரு கேம் சேஞ்சர்லேயோ இந்தியன் த்ரீலேயோ வேல்பாரிலேயோ சங்கர் சார் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பேக் கொடுப்பாருன்னு நம்ம நம்புவோம் ஏன்னா க சங்கர் சார் கம்பேக் கொடுத்தா தமிழ் சினிமாக்கே ஒரு கம்பேக் அதை மறந்துடாதீங்க அண்ட் சங்கர் சாருக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா அனிருத் பண்ண மாதிரி எதுவும் மாறலையே கம்பேக் இந்தியன் அவர் இந்தியன் தாத்தாவுக்கு பாடினார் பட் சங்கர் சார் இங்கே எல்லாமே மாறிடுச்சு எல்லாம் மாறிடுச்சு கம்பேக் சங்கர் சார்